ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்பைஸ் அண்ட் லைஃப் கேனடா சேனல் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருக்கீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சீ ஃபுட் ரைஸ் நூடுல்ஸ் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ரவுன் ரைஸ் வேர்மி செடி எடுத்துக்கிறேங்க வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இது நம்ம ரைஸ் சேவை தான் இது ஒரு ஹெல்த்தியர் ஆல்டர்னேட்டிவாக ப்ரவுன் ரைஸில் பண்ண நூடுல்ஸுங்க இது வந்து ஃபிஷ் மார்க்கெட் அப்படின்ற ஒரு வீடியோவில் நான் வந்து ஹால் செக்ஷனில் எங்கே எடுத்தேன்றது போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் பாட் தண்ணி வந்து பாயில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சைட்லேயே ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு நெத்திலி கருவாடு வறுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இது சீ ஃபுட் அப்படின்றனால நம்ம நெத்திலி கருவாடும் ஆட் பண்ண போகிறோம் வேறு என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு ஸோ நான் இந்த முழு பேக்கெட் ப்ரவுன் ரைஸ் நூடுல்ஸை இதில் இப்போ போட்டிருக்கேன் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அப்படி விட்டோன்னா சாஃப்ட் ஆகிடும் அப்போ நான் அதை ஃபுல்லாக உள்ள தண்ணி மூழ்கிற மாதிரி அமுங்கி கொடுக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம ரொம்ப வேக வைக்க போகிறதுலங்க ஒரு டூ இல்லை டூ அண்ட் ஹாஃப் மினிட்ஸ் அந்த ரெண்டரை நிமிஷத்துக்கு மேலே இது வேகக்கூடாது அந்த ஆல் டேன்டேன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பதம் இருந்தால் போதும் ஆல் டேன்டேன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க அறவை கடை நம்ம எடுக்கணும் நூடுல்ஸ் எப்போவுமே இல்லைனா கூழாகிடும் ஸோ இப்போ நான் வெந்துருச்சு நூடுல்ஸ் தண்ணியை நான் வந்து வடிச்சிட்றேன் ஸோ தண்ணி வடிச்சிட்டு இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்ட்டுனு இந்த வீடியோவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நானும் என் டாட்ரு சேர்ந்து தான் அந்த நூடுல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ நம்ம நூடுல்ஸ் பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிருக்கு இப்போ அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைடு ஃபிஷ் பால் இது ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம மீன் அதெல்லாம் பிடிச்சி ஃபிஷ் பால்ஸ் மாதிரி பண்ணி வச்சு ஃப்ரை பண்ணி வச்சது இதை வந்து ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம நெத்திலையும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ அந்த ரெடி ஆகிருந்த ஃப்ரை பண்ணியிருந்த நெத்திலியில் இந்த ஃபிஷ் பாலையும் ஒரு பேக்கெட் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அடுத்ததாக நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பேஸ்ட் இந்த ஃப்ரெஷ் சில்லி பேஸ்ட்டுன்னு விற்கும் சம்பால் சில்லி பேஸ்ட் இது அதை வந்து நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது தான் நம்மளுக்கு அந்த ஆத்தன்டிக் அந்த பீஹூனுன்னு கூட சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சிங்கப்பூரில் மலேசியா அந்த சைடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட அந்த ஆத்தன்டிக் டேஸ்ட் கொடுக்குறது இந்த மாதிரி அரைச்சி விட்ட சில்லி பேஸ்ட்டு தான் இது நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கிறோம் அந்த சில்லினோட பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போகிற வரையிலும் நம்ம இந்த மொளா பேஸ்ட்டு வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி நூடுல்ஸ் ரெசிபி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கொஞ்சம் வருஷம் சிங்கப்பூரில் இருந்தோம் அந்த டைமில் நான் ட்ரை பண்ணி கற்றுக்கிட்ட சில விஷயங்கள் தான் அதுக்குன்னு ஆத்தன்டிக்னா அப்படின்றது இல்லை நம்ம வீட்டில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சு ஓரளவு அந்த ஸ்டைலில் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணி ட்ரை பண்ணிக்கிட்டது தான் இப்போ அடுத்ததை நான் வந்து இந்த பொக் சாய் அப்படின்னு சைனீஸ் கீரை அதை சொல்லுவாங்க அதை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சோய் சாஸு அதை வந்து நான் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுக்கிறேன் உப்புக்கு நான் வெறும் சோய் சாஸ் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேங்க அதே மாதிரி நெத்திலியிலையும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வேணும்னா பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது மூணு முட்டை வந்து ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி இந்த மாதிரி சீக்கி எடுத்து அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாமும் ஆட் பண்ணுவாங்க ஆத்தன்டிக்கான அந்த பீஹூனுன்ற ரைஸ் நூடுல்ஸில் இதை தவிர்த்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரான்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க அதையும் நல்லா இது மாதிரி வறுத்துட்டு ஆட் பண்ணுவாங்க அண்ட் அந்த சோயா டோஃபு பாருங்கள் அதையும் வந்து வறுத்துட்டு ஆட் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்மளோட அந்த பேஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த நூடுல்ஸை சூடாக இருக்கும்போதே அது கூட ஆட் பண்ணி நம்ம மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் நான் இதை வந்து அப்படியே இந்த நூடுல்ஸை ஆட் பண்ணுறேன் கட்லாம் பண்ணலை ஏன்னா சிலர் வந்து கட் பண்ணியும் ஆட் பண்ணுவாங்க கட் பண்ணி ஆட் பண்ணும் எனக்கு ரொம்ப பொடி பொடியாக மிக்சர் மாதிரி ஆகிடும் நூடுல்ஸ் எனக்கு அது பிடிக்காது அதனால் அப்படி லாங்காகவே ஆட் பண்ணி அப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இது மிக்ஸ் பண்ணும்பொழே அது வந்து உடஞ்சிரும் நூடுல்ஸ் இந்த மாதிரி அந்த பெரிய வோக் இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஸோ நம்ம நார்மல் பேனில் பண்ணுறனால இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடு ஒரு டாங்ஸும் ஒரு கரண்டி ஒரு சைடும் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா அடுத்ததில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் காட்டுறோம் உங்களுக்கு ரெண்டு நம்ம டாங்ஸ் இல்லைனாலும் ரெண்டு கரண்டியாக யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணால் ஈஸியாக நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த அடுப்பு பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப சிம்மில் வச்சு அப்படியே இதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன்
நம்ம ஒரு ஹாட் டின்னர் எஸ்பெஷலி எங்களுக்கு இங்கே விண்டர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படி சூடாக ஏதாவது சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் நைட் டைமில் எஸ்பெஷலி ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இதை பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபிஷ் பால் தான் இருக்கணும்னு இல்லை நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த நெத்திலி இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லை ஒரு ஒரு ப்ரான் இருந்தாலோ என்ன வேணாலும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு அதை பண்ணி கொடுத்துடலாம் என்ன மெயினானது பார்த்திங்கன்னா அந்த சில்லி பேஸ்ட் இருக்கணும் நம்மளுக்கு ஒரு ரைஸ் நூடுல்ஸ் இருக்கணும் அண்ட் அந்த சோய் சாஸ் இருந்தால் போதும் இது நம்மளுக்கு இது என்னோடய ஸ்டைல் ஆஃப் பீஹோன் இல்லைன்னா ரைஸ் நூடுல்ஸ் சீ ஃபுட் ரைஸ் நூடுல்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி நூடுல்ஸ் வீட்லேயே பண்ணி சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ப்ளஸ் வெளியில் கடையில் டேக் அவுட்டில் சைனீஸ் ஃபுட் இந்த மாதிரி நூடுல்ஸ் இதெல்லாம் வாங்குறதுல பார்த்திங்கன்னா நிறைய எம்எஸ்ஜி எல்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓ அதெல்லாமும் தவிர்த்திடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம கிட்ஸோடையும் சேர்ந்து சமைச்சு அவங்களுக்கும் வந்து ஈஸியாக இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக் கொடுத்துடலாம் ரொம்ப மசாலா அரைச்சி கொண்டு அதெல்லாம் பண்ணுற வேலை இல்லை இந்த பிகினர்ஸ் ஃபுட் மாதிரி இந்த மாதிரி நூடுல்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துடலாம் இந்த வீடியோ அண்ட் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் 